ไปยูเชนแล้วเจ้าเธอป้าป้าเนี่ยอายุไอ้ป้ามีมายังไม่ได้ซื้อกันป้าว่ากันยิ่งยิ่งนี่เจ้าอยากกินชิ้นเนื้อมีมาป้าเนี่ยก็เหลียวตัวท่าเจ้าที่เกี่ยวเรื่องนี้ด้วยจ้ะ什么钱？他不是认你当爹了吗？没给你钱，爸，你可不能骗我呀！咱们都是一家人，哎，一家人，对呀、啊，对对，一家人。你们是认爹来了？哎呀，爹，你说的这是啥话？你本来就是我们爹，什么认不认的？是不是胡子？就就是就是，爹，你永远都是我们最亲的爹呀！哎，有报数，你们现在来认爹了？啊？你们让我做狗娃的时候，想起我是你爹吗？狗娃，你们要是不想想，能不能给爸爸吃个饭？爸，爸，爸，爸，放下！想吃饭？吃吧，去呀、啊！你看看你那个死样子，我爸爸。今天不只要和狗用一个，你还得跟狗睡一个窝。我告诉你，我把我像猪一样绑起来的时候，想起我是你爹吗？我就跟你直说了吧，你儿子该，他姐，该，怎么可能？他才三十来岁呀、啊，是是不是搞错了？还还能不能治？也不是一点希望都没有。我们医院引进了一套国外的先进设备啊，专供肝癌，但可能要花两百万。两百万？我有，这还有两百万？求求你救救我！爸，干嘛呢？我啊，好啊，这就是你的干儿子给你的钱吧？大哥儿子低声下气的跟你要钱，求着让你回家，你头都不带点一下的。现在竟然要把钱送给你医院？不是，什么不是啊？我在病房里都听到了，什么肝癌两百，不是你这老东西得了肝癌。这笔需要两百万吧？啊，啊不是我，不是你是谁呀、啊？呀，是是啊，爸、啊、爸，不是你，还能是我呀？不
。这孙婷都跟我说了，我就是低血糖，晕倒了嘛。啊，你不会真得肝癌了吧？哼，我看十有八九，年纪这么大了，死了得了。怎么说话？那可是我爸。不过吧，这话又说回来了，您看您都这么大年纪了。花两百万治个病也不至于，是不是？你看咱村李村长他爹，四十九岁就死了，没让儿子唯一点难。就是，你的意思是，我活着，让你为难了？可不嘛！你看谁家花两百万给一个老东西治病？这可是我的钱。什么你的钱呀？哎，我们叫你爸是白叫的嘛！我，你你们，爸爸，你要我说。你要是真得肝癌了，这病也就别治了，那反正也治不好，不是？那还不如把这钱留给我和大哥呢。我，爸问你，要是爸真的得了肝癌，你也不想救我了，是吗？不是，我不想救你爸，关键是救了也没用啊！你想想，你你都医到一把年纪了，这要是治好，能活几年呢？那要是把这钱留给我和大哥，我们过好了，那死了不也有面子，是不是？也有面子，我这种老人还要什么面子？还要什么面子？我连两个儿子都不要教育好，你们，你们，我，打死他们！打死他们！白眼狼呀！你没事吧？我正想给你报单呢。没事，我儿子的肝癌是……老爷子，你儿子都那样对你，你还想着他呀？哎，当爹的哪有不心疼自己的儿子？哎，我还要给你报单呢。我得赶紧去，去晚了就没钱把他们花了。先别急，咱先说好钱怎么分，这个一半，行了吧？行，哎，你看，哎，你看，一百九十八，那一百九十九，两百。这是救命钱，你们不能动。好啊，你个老东西，还敢往我根儿凑是吧？放手，你你放手，放手，骨头还挺硬啊。哎，放！你放不放？放开！放开！放开！放开！这是我的救人！爸，你到底想干什么呀？你说你这么大年纪了，你把钱看这么重干嘛呀？不是爸，我看重钱，这是救命钱啊！救命钱！救命钱！你就那么怕死吗？肝癌那治不好的，不是我呀，不是你是谁呀？人家医生都说了，你肝癌晚期。爸，我求求你了，我好不容易娶个老婆，你非把我们拖散吗？爸，这些钱我已经有安排了，我丈母娘让我给她在城里买套房，这房子我说多买了，他们家。就不会再看不起我了。什么？你要拿这些给你丈母娘买套房？什么？你要拿这些给你丈母娘买套房？那是给我妈买房子。哎，我妈养我这么大，我不该孝顺孝顺她吗？是我坑你啊！该孝顺，该孝顺。那你呢？我要给张梅他弟买个宝马，人家三十二了还没结婚呢。他弟弟的老婆，关你什么事儿啊？哎，怎么不干他的事啊？我一个当姐的，给我弟买台车，怎么了？凭什么孝顺你这个老东西啊？好，我
明白。你们一个给丈母娘买房，一个给小舅子买车，那我这个亲爹，我这个亲爹，你不就不管了吗？你这种快死了的老东西，还管你干嘛？爸，你怎么这么快就来了？妈正好呀、啊，在附近跟小姐妹逛街，收到你的短信，立马就过来了。你放心，有妈在，这老东西比想抢走你一分钱。这两东西比想夺走你一分钱。亲家母，我没抢你女儿的钱，是谁是你亲家母？哎，你说你这么大年纪了，你得了肝癌，老老实实等死不就好了？你搁这儿作什么妖啊你？还跟自己的儿子儿媳妇抢钱，你还要脸不要脸？就我这，你什么你？赶紧滚！哎，你这老东西，你走不走？你走不走？你走不走？你不能这样子，这样不讲道理啊！这是救命钱啊！救你这条贱命！爸，我长大以后一定好好孝顺你。就认为我得了肝癌，不给我治是吗？我，还记得你小时候自己说过的话吗？哎呀，爸，你，不是，你还想干嘛呀？你还没折腾够吗？我折腾，我，我折腾。你们一个个都成了家里了耶，就不要我这个老头子了，是吧？你们都忘了你们小时候。说过什么话？你长这么高的时候，你娘就死了。是爹，也把屎也把尿把你们拉扯大的。你考大学的那年，没考好，考了个私立大专，是我从牙缝里一点点抠出你的学费。还有你，你结婚的时候啊，是爹村中跪到了村委，才给你送过彩礼。爸，你别说了，你。我求你了，爸，你赶紧琢磨，别在这丢人现眼了。我丢人现眼，爸，爸问你，要是爸真的得了肝癌，这钱你是给你丈母娘买房，还是给爸治病？要是爸真的得了肝癌，这钱你是给你丈母娘买房，还是给爸治病？爸，那不是我不给你治病，你是肝癌，你花钱给你治病也没用啊。那再说了，我们真是倾家荡产，把这钱给你看病了。我们以后怎么活呀？我还以后怎么给我丈母娘在城里买房子？那我一辈子真让她看不起我吗？就是，这人老了呀，就不要拖累家人，又脏又臭的在这暗夜。你也是老人了，你也有儿子，以后你儿子结了婚对你。张建怎么跟我妈说话呢？信不信我撕了你的嘴？哎呀，爸！你要真这么怕死，你就找你那个干儿子去。你大老板有钱，也不差你这点治病钱。你说你缠着我们干什么？就是，你现在在这卖惨给谁看？还不如趁自己还活着去找你的干儿子，多要点钱。到时候我们分一分，大家都过好日子。爸，我求你了，你别拖累我们了。那肝癌能？看不好的，你浪费那些钱干嘛呀？你说你都一大半年纪了，你早点见我妈不行啊！你这大，你大呀！这从小到大，我没动过你一根手指头。今天，我就全当没你这个儿子。看看，治不好是吧？自己仔细看看，到底是谁得了肝癌？你看清楚了。究竟是谁得了肝癌？啊
你什么意思？单凭这张纸，你想说，其实得癌症的是我？我相信，我相信什么？我自己的身体我不知道。就是，我们家虎子身体可好了。哼，别以为你搞张破纸出来就能把那两百万私吞。你说你为了钱啊，居然诅咒自己的亲儿子得了肝癌？这天底下哪有你这么恶毒的父亲？真是该天打五雷轰，不得好死！你要是不相信，咱们去医院问医生。行了吧，你赶紧走吧，别在这丢人现眼了。丢人现眼，丢人现眼。好、哦，有你后悔的一天。赶紧滚！胡子，你说咱这么对咱爹，他干儿子知道了，不会找咱们报复？怎么了？他都找我得癌症了，我骂他两句怎么了？就是，哼！再说了，刘董还能因为这个快死的老东西惩罚咱们啊？咱们这些人呢，都是刘董的亲戚了。你是他大，你是他二哥。你是他二嫂，说的对呀，大嫂。<笑>哎呀，你就是刘总的妈。刘<笑>龙刘虎，谁呀、啊？哼<笑>。刘龙刘虎，谁呀、啊？哼、嗯！那不是你们？哥，是什么情况啊？你问我，我也一句。这城里人怎么都这怪癖啊？这是装箱子。房产，康城一品的房产证，这这还有钥匙。妈，知道这个康城一品，这个康城一品可是省城最高级的别墅，那随便一套拿出去都在卖上亿呢。哎呦，更别说这康城一品一号的别墅，那得卖十几亿呢。可是那个老东西怎么会有康城一品的房子和钥匙啊？你在意那个干啥呀？那肯定是咱那个好弟弟刘志给他的呀。要我说啊，反正钥匙咱也有了，今天咱就住别墅去。住住住住！老子这辈子还没住过别墅呢，现在就去。走走走走走走走走。爸怎么还能回来？哎呦，我去，这么大！哎呦，哎呦，刘总，你们怎么来了？我爸呢？我爸呢？刘总，您您怎么在这儿啊？什么叫我怎么在这儿？我问你，我爸呢？刘总，您先别生气，咱咱咱爸，咱们。你们把爸怎么了？没有没有，刘总。我们这边好着呢，这这这就就是他他他正好有事儿，呃，去处理了。有事儿？嗯。他刚来省城，能有什么事儿？还有，你们怎么进来的？这别墅钥匙明明是我给爸。这钥匙可是他给我们的，你看，还有这些现金都是他给我们的。他给的？你又是谁啊？我是刘虎的丈母娘啊。哦。您就是刘董吧？哎呦，这一看都是年少多金。董事长，这别墅钥匙说不定真是您父亲给他们的，毕竟这老的是他的亲生儿子。这别墅钥匙跟现金，真的是爸主动给你们的，别是你们抢的吧？大爷，大爷
。大爷，天这么晚了，您在这干嘛呀？是来赶我走吗？对不起啊，我打了您的忙，我我我现在就是、啊。慢点。哎，那个大爷，天这么晚了，您家在哪？我送你回去。我家，刘董。<笑>您看，您怎么能这么说呢？我我们怎么能干出那种猪狗不如的事儿啊？就是啊，我们就算再没良心，也不能抢自己爹的东西啊！刘<笑>总，我们知道自己以前对爸不好，但是但是我们都改了呀。呃，要不然，爸也不可能把钱和钥匙都给我们，是不是啊？<笑>对对，刘总，你一定要相信我们呀！你们最好是你们说的那样。哎，刘总，刘总，有事儿啊？啊，你你看，我们也刚来城里，没个工作啥的。这城建集团下边有个保安分公司，缺个经理。你们要真改了，就去那儿工作吧。经理，我能当经理？刘总，我我也想当经理。对，龙，龙，我们，我们。你们要真改，以后一心一意对爸好。这经理的位置，那个有位老人家说他家住什么？哎，有位老人家说他家住什么？什么老人家？这什么老人家？什么老东西能住这？那个，哎哎哎哎哎哎！就是，也不看看这是什么地方。刘导，这人一看就是骗子呀，专门打着老年人的旗号，骗你们这些有钱人呢。是啊，刘总，您可千万不能上当。呃，那刘总，我们明天就去你说的那个安保公司当经理。你们听好了，以后我就是你们的经理。还、哎、有我，告诉啊，我要不听话了，我小心点。大爷。嗯。您昨天说的那个别墅，人家说家里没你这好人。这大热天的，你就在我们公司坐坐，我今后帮你找个家人啊。爹，你怎么阴魂不散的啊？去到这儿来了？我，大爷，你们认识啊？不认识。谁他妈认识一个老东西？我他妈都当经理了，还阴魂不散？我见过你，你不就是昨天晚上别说那个？敢别说，给我闭嘴！你是这儿保安吧？被开除了。我被开除了，凭什么？凭什么？凭什么老子这儿经理？你，你就算是经理，那也不能随便开除人。我做什么了？都做什么了？你他妈问我呢？姑娘没事吧？胡子。你怎么能动手打人呢？动手打人怎么了？老他妈现在这儿经理再他妈逼逼我，连你一块打！来人，把这个臭娘们跟这个老东西给我扔出去，扔远点，最好他妈给我扔出城外边去。刘虎，我可是你爹，你是我爹呀、啊，你是我爹呀、啊。我他妈认你这个爹吗？看清楚了，老子现在是安保集团的经理，你他妈配当安保集团经理的爹吗？告诉你啊，老头，你要是识相，就给我滚远点，以后不要出现在省城，更不要出现在刘董面前，要不然别怪我们两个儿子不讲情面。你、你们、你们就不怕天打雷劈吗？啊？他可是你们亲生父亲，亲生父亲怎么了？哪他妈有亲生父亲咒自己的儿子得肝癌的？胡子，他没有咒你是医生，你给我闭嘴！我告诉你啊，老子没病没病。你要是识相点给我滚回乡下去，死也别死到山城来。就是，我们两个好不容易得到发达的机会，你要是跟我们搅黄了，我跟你没完。我他妈说话不好使，是不是？过来，把他俩给我扔出去！扔出去！扔出去！胡子，爸真没骗你，你去医院你看看。你
Kuda. 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 你没事吧？没事，我这腰有点疼。你，我不会真有肝癌吧？这不行，得抽时间去医院检查一下。我是让你给我扔进……刘、哎、刘导，您您怎么来了？爸呢？你们昨天说爸有事儿，为什么到现在没回来？你们两个，该不会是在骗我？呃，不不不不不会不会不会，刘总，我们怎么会骗您呢？咱这都是一家人嘛。<笑>你们两个最好是，明天是爸的生日，我亲自给爸举办了生日宴，到时候我一定要见到爸。你们两个负责把爸给我找回来，不然的话，明白明白明白，现在就去找，现在就找，对对对。开始，我总觉得他们两个有什么事情瞒着我。我父亲的下落，你亲自去查。是。孩子，对不起啊，是我连累了你。大爷，您可别说这话了。其实，我昨晚第一眼见到你啊，就有股亲切感，就感觉像我那个从未见过面的爹一样。你都没见过你爹，为什么觉得我像啊？就是感觉呗。我说你们两个把那两个东西扔哪去了？刘经理，我们就扔这垃圾站了，谁知道他跑哪去了？你哥、啊，我们得赶紧找啊！明天刘总找不到他爹，我们怎么办？还有你说吧，你赶紧给赵门他们打电话，让他们过来。你们俩待着干嘛？赶紧给我找！啊、快快去快去快去！刘老刘虎，又是你们！对，哎、不是不对啊！你妈的，你们！快站住！站住！对，你去吧。大爷，这天也太热了，我给你去买瓶水去。啊。妈，给三个孙子，别让我待着。胡哥，你到底什么情况？你问我，我问谁呀、啊？拿钱砸人是吧？给老子等着！爸，走走。爸，你们来干什么？爸，我们是来接你回家的。回家？回什么家？我哪还有家？你不忘刘东和我们说的话，我们现在对他好点，万一见了人。他说我们坏话，哪还有我们好果子吃？爸，以前都是我跟虎子不懂事你走了之后我们特别难受，是不是虎子？啊，是是。爸，明天你生日，我们这特地来接您回家过生日呢。你们居然记得明天是我的生日？哎呀，爸，你这说的什么话呀？我和虎子是您儿子，怎么会不记得您生日呢？你到底跟不跟我们回家？我说了，我已经没有家了。哎呀，爸，你就跟我们回去吧。我跟虎子都这么愁你了，你就不能原谅我们一次吗？原谅你们？你们说的那些话，做的那些事，让我怎么原谅你们？人心都是肉长的，你们这样对我，就怕将来你们的孙子也……我再问最后一遍，跟不跟我们回家？不回，你脸不要脸，走，起来，来，我走，先拉他回家再说，走吧，大爷，大爷
乔静，我让你们盯的人呢？你让我们盯的那个刘龙流，赶快来把刘建国强行带走啊！又是他们。小姐，这个刘建国和您到底是什么关系啊？他救过我的命。哎，你们两个啊，怎么把这个老东西给带回来？妈，我也不想啊。要不是刘志点名明天要他，我能让他来这儿？你们，小志，哎，老东西。你那杨子明天要见你，到时候什么该说，什么不该说，你清楚吧？你们这么对我，你让我说什么？你还想让我给你们说什么好话？刘东要是因为你乱说话，撤了我家刘虎经理的位置，你看我不扒你的皮！你，你，你打我打的还少吗？你们，你们打我打的还少吗？我也把年纪了，该死了！我求求你们，行行好。放过我吧！只要你明天配合我们，在生日宴上演一场戏给刘董看，我们自然放了你。演戏？是啊，也不知道你这个老东西上辈子积了什么德。刘志就认你这个爹，明天他要给你过生日，到时候你在他面前多夸我们几个几句。说我们孝顺，<笑>等生日宴过后，你爱死哪儿死哪儿去。你的意思是，让我配合你们一起骗刘志？这拿我来活啊！哎，爸，你咋那么不识好歹呢？只要你演了这场戏，你好，我们也好。你怎么不愿意呢？我一辈子都没有见过人，你们让我骗我的儿子呀！刘志是你养子，我才是你亲生儿子。你是我亲儿子，你怎么对我，你心里面不清楚吗？我我不骗，我我不骗。哎，你这个老东西，给你脸不要脸是吧？刘龙刘虎，把他给我绑起来。爸，别怪我，你要是帮我们骗那个刘志，那还有那么多事？我要是死啊，我上辈子撒了什么孽呀、啊？怎么就养你们这两个东西呀、啊？别说了，我今天晚上关你一晚上，明天你要是再不愿意的话，我就扔到大街上去。虎子，虎子，虎子，你咋了？啊？疼，疼，疼，疼！来来来，来，坐着。虎子，你到底咋了？啊？就是疼。你这刚当上经理。可不敢有什么事儿啊！是肝疼吧？我早就跟你说过，是你得了肝癌呀！你他妈再照我一下试试，虎子，妈求你了，你就去看看医生吧。就算你再不孝顺我，爸也不想眼睁睁的看着你去死呀！你他妈给我闭嘴！老子没病，去把这嘴给我塞住！我。
，老东西，你给我闭嘴！听见的时候，我他妈就烦。虎子，咱们这样对他，明天要是让他见到刘志，说了什么不好的话。这几个人怎么有点眼熟啊？我看谁敢动他。是你。我知道了，他妈这帮人是你叫的？你他妈敢拿钱砸老子？你不是喜欢钱？你，马上把他放了，磕头认错，我就给你们一条活路。你一个破保安，谁给你的勇气这样说话？就是。也不看看这儿是什么地方，轮得到你撒野？死到临头了，还不知悔改？行，那我就没什么好跟你们说的了。哎，你想干什么？我告诉你们啊，城建集团的刘总，那是我们亲戚，你们敢打我们？你们疯了吧？我弟是城建集团董事长刘志，你他妈敢打我，你完了，你们都他妈死定了！你不孝子，老天不收，我来收。好，大爷，你感觉怎么样？我这就带你去医院啊！要不我看还是算了吧。大爷，你在担心他们？担心倒是没什么担心，就是害怕出现什么意外，给你添麻烦。还有，我那俩儿子在公司当领导，你要是打了他们，安保公司你还怎么去上班？大爷，这你就不用担心了。其实，早就不想打。<笑>这一次我看在大爷的份上，饶过你们！再往下，下次怎么了？你他妈一个小保安挺狂啊你！敢他妈打老子是吧？给我等着！今天一个都别想跑！还有这个老东西，跟他妈一个外人一块对付我是吧？老子他妈整死你！刘虎，这就是你跟你父亲说话的态度。态度？都他妈死哪儿了？给老子进来！我是经理，你他妈一个小保安会叫人？我不会呀、啊！来。把他们腿给我打断了，打碎了！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！
干什么呀？我干什么？你要是打我很爽吗？你是不是用钱砸我砸的很爽吗？啊！今天你用了大死，不是？我绝对会让你后悔。我今天都都打死你，把刀拿来！快点！嗯、哎哎！我的那老胡子，不行啊！这要听到处人命了，这咱这小家小户的。后果承受不了啊！就是呀、啊，父子，虽说咱们靠着刘志，可真要是闹出人命来，这刘志他也护不住咱们呀！我儿啊，爸求你了，你就饶过我，我俩吧。行，既然你说了，我给你个机会。明天刘志的宴会上，知道该怎么做了。知道，知道，兄弟们都孝顺我，都是大孝子。说得好，说得非常好，但是我我不信你。看着我。老曹，不用我教你了吧？时间到了，爸到旁边来。我问你们爸呢？爸爸爸爸爸他，刘龙，你是大哥，你告诉我，爸爸爸爸爸爸，这这是刘虎说爸爸带过来，我们也不知道为啥到现在还没到啊。对，呃对对，刘虎负责把爸带过来。刘虎，喂，天师。就刘总，不好意思，我带爸去那趟医院，来晚了。医院？爸，您怎么了？小感冒，不是啥大事儿。感冒？爸，您把口罩摘了吧，我想跟您说两句话。刘总，爸感冒了，嗓子哑，说不出话，口罩就别摘了，别传染给你。爸，是吗？这个姓李的，明天还我演完那场戏，我才能放了他。天华，李，你们家刘，这自从当了经理，变化也太大了吧，太狠了呀，把他亲爹的舌头活生生的给扒了呀！我哪知道啊，昨天晚上连我都骂，说自己现在是经理了，不需要再看我的脸色了。别得肝癌了，真是大麻木啊！我可听说了，这得癌症的人喜怒不常的。爸，你真的是感冒了？刘董，我刚才都说了，爸感冒，说不了话。这样，爸，我说的要是真的，你就点头；说的不对。摇头，我们当着刘董的面说清楚，免得刘董说我们虐待你
啊，师尊，来吧，说什么？保安闹事儿？公司出点事儿，我得先回去。你们几个照顾好吧，我先走了。胡子，刘东走了，这个老东西，要不咱们还是放了吧？啊，放了，我把他给放了，以后再来找爹的，我拿什么给他？那你的意思是，从这儿把他推下去？啊，咱就说，是意外，以后我们就可以一劳永逸了。弄死了！不行啊，胡子，他可是三弟啊！爹怎么了？胡子，这这不好吧？毕竟是一条人命，我我我我可下不去手，我我我我也下不去手啊！谁他妈让你们下手的？哥，过来帮忙！哥，下来，起来，来。来，来，来，胡子，木头的胡子，他毕竟是三爹。木头的胡子，他毕竟是三爹、啊。你是不是脑子有问题？我们现在什么身份？经理。这个老东西如果不死，他把我们做的这件事说出来了，刘志会给我们活路吗？啊，我。那也不行啊！那他是三爹呀、啊，胡子，你以前不是这样的。自从你当了经理之后，你就变了。他妈的，这个老东西说我是癌症，我现在一听到癌症我就烦，一听到癌症我就。我要的也是这个老东西的。我，我，我，我，滚进来，胡子。胡子，过来！胡子，过来！这是，这，这，别走，别怪我，这。刘董，这就是那些闹事的保安。刘董，我真不知道这这这件事是不是冲您去的。我要知道，就就见我一百个胆子，我也不敢在集团闹事啊！谁让你这么做的？是是是，还不快说！是刘虎经理。刘虎，刘经理说他是您科，如果不按他说的做，就就开除我们。我们实在没办法。刘董，刘董，刚才查到您的父亲早在医院的时候就为刘龙刘虎急进行。冰淇
，引起什么？并且医院那边传来消息，刘虎得了肝癌，但他一直以为是您的父亲肝癌，对其百般折磨。刘虎，他该死。去你妈的！忘了那个老东西是我，是我都纳闷了，这是你什么人啊？啊！我跟刘龙三儿的亲儿子，我们都不在乎他的死活。他妈一个不知道从哪儿来的废物，你这么关心他，你他妈图什么呢？亲生。在骂，是什么的禽兽？但是呢，我今天必须让你们俩死一个。嗯嗯电话打不通，您父亲的情况？小苏，爸这个样子，你告诉我他在讲话。爸，没听见吗？那个老东西说，他不想让你死，他想从这爬出去，爬到大厅，从大厅跳下去。我说的对吗，老东西？啊！你放屁！放你就是琵琶厅，你最好撇清关系。我可没有，是这老东西自己选的。啊！嗯。爸！爸！啊！我老实点。大哥，我先死了。我不死了，我可以放过你一命。放开我！爸！爸
别人送来的时候，身份特征就已经消失，我们前面呢？刘董，查到您父亲坠楼的原因，结合当时目击者的口供，您的父亲是自愿坠楼的。自愿？你看看他的样子，像是自愿吗？刘虎他们呢？回别墅了，说是。明天还要上班，好一个明天还要上班！吓得医生，看到这里的患者在在哪儿？站住！没听见吗？那个老东西说，咱们吓吓你死，他想从这爬上去，爬到大厅，从大厅跳下去。你是说，爸是被刘虎逼死的？刘董，你爸怎么样了？没事吧？爸没事，要不要来医院看？你个老东西竟然没死！没死？这这这怎么可能？不不不是，要要要我咱咱就给爹道个歉，咱咱是他亲儿子。你想的挺好，就算那个老东西能原谅我们，那刘志呢？刘志如果知道我们做的那些事儿，不行。我得去医院把他弄死、啊。哎，胡子，胡子，胡子，胡子，胡子，胡子，胡子。董事长，您父亲的遗体已经送回去了，葬礼就在三天。我需要一个理由。为什么你不让把父亲去世的消息告诉刘虎的几个畜生？现在告诉他们，并不能让他们受到应有的惩罚。毕竟，有那么多人看到，都是爸自己跳下去的。你是在怀疑我成建集团的能力是吗？我只是想让他们受到法律的制裁，所以我需要我演一场戏。董事长，刘龙他们过来了。爹呀！爹呀！爸被我找到特护病房去了。刘虎呢？他怎么？刘虎突然晕倒了，医生正在给他做检查。晕倒了。哎，医生，这我到底怎么回事啊？上次检查不就告诉我们家里人了吗？肝癌，晚期。啊，这不是你孙能是我呀？这孙宁都跟我说了，我就是低血糖，这晕倒了嘛。你你看，你看，爸爸,爸，要要我说。你要是真得肝癌了，这病也就别治了，那反正也治不好，不是？那还不如把这钱留给我和大哥呢。去看看到底是谁得了肝癌。我我不可能，怎么可能是我？一定是你搞错了，那怎么可能是？小五。我理解你现在的心情，可是遇到这种事情，咱们也没有办法。如果你第一次查出来就进行治疗，配合我们进口的机器
，差不多两百万就能治好人。两百万，是救命钱，我怕没看中啊！救命钱，救命钱，你就那么怕死吗？所以说，这两百万果然是救命钱，救的不是我父亲，而是救的我的。小伙子，小伙子。现在还有一个救你命的办法，说，医生说，换肝，换肝。一般来说，直系亲属之间换肝。对对，换肝。我爹还没死，我可以去找他。对，他把肝给我了，我就没有死了。爹，爹。刘总，咱爸他真没事儿。怎么，你想爸有事儿？没有没有没有，我就是感觉从那么高的地方摔下来。爸，爸，爸，虎子，虎子，你这是咋了？啊，虎子。啊，爸，咱咱爸他。啊，爸。哎，虎子。爸，爸，爸，不必慌，除了医生，谁都不能进去。你杀死你杀死他了！虎子，你怎么推刘总呢？我对他怎么了？老子命都快没了，我对他怎么了？虎子，你什么意思？怎么叫命都快没了啊？老子得肝癌了，肝癌！爸之前一直说你得肝癌，要给你治病，你不是不信吗？现在怎么信了？我错了，现在只有爸能救我，我就这，让我进去见一次，这么我这这这，只有爸能救你，对，只只有爸能救我，让爸，只要爸把他的肝给我，我就能活，我不想死，我我滚蛋！把爸的肝给你，你倒是能活呀！爸呢？他现在什么状态？你知道吗？你们一个个狼心狗肺的东西！我不我狼心狗肺！刘东，你现在就是骂我，你现在就是打我，我都认，我都认，我都认。我都是，我现在就求你，你这时候让我进去见见。就算我让钱进去见爸，你就那么确定，爸能把他的肝给你吗？能，能。爸一定会给我的。爸从小没疼我了。你，你还知道爸从小到大是最疼你的，可你怎么报答他呢？我可以让你进去见爸，但你要把你对爸做的所有事情，当着大家的面，一件件一桩桩都给我说清楚。我错了，你听见了没？我错了，我现在得了肝癌，只有你能救我，只有你能救我，你把肝给我吧，我求求你了。
看看我是谁。警察同志，你们应该都听清楚了。臭婊子，拿过来，拿过来！这是谁？放开我！老实点，你故意致人死亡，还是自己的亲爹？够你把老铁揍穿了！难道你想等着刘志忙完爹的葬礼过来收拾咱们呢？媳妇儿，我想参加完爹的葬礼再回家。你疯了！那刘志现在之所以没有找咱们算账，那是因为他没有腾出手。等他腾出手来，咱们……可他是我爹呀、啊，我得给他送终。刘董。您父亲灵堂已经布置好了，您看。四宝二，他亲爹，你们凭什么不让我们进去啊？就是，凭什么？你们让开！我这就让人把他们赶出去。哎你们到底想干嘛，刘董？我只是想再见我爸最后一面。现在想见爸最后一面，你早干嘛呢？我，轰出去！不要啊，刘董，我们知道错了。刘董，我们知道错了，你就饶了我们这一次吧。你知道错了。好，那你告诉我，你错哪儿了？我们，你错在你根本不觉得虐待老人是错的，你只是觉得你虐待的不够隐蔽，反而被我发现了。你根本不觉得虐待老人是错的，你只是觉得你虐待的不够隐蔽，反而被我发现了。我我们我，你们这样对待你们的父亲，有没有想过，当你们的孩子长大了，会怎么对你们？爷爷的，爷爷的，言传身教，言传身教，你们就这么言传身教了是吧？杨高贵如乌鸦反哺，尚且知道报答自己父母的养育者，你们呢？你们一个个白眼狼，真不怕以后别人在背后戳你们的脊梁骨吗？别说了，刘董，你别说了。我知道错了，我以后一定要教我的孩子孝顺。刘董，我也知道错了，我我不该那样对爸。刘董，我也错了，我没有教好女儿。刘董，我只求能再送我爸最后一程。我刘龙是畜生，我没能给他养老。但我想给他送终啊！我求您了，就让我再见我爸最后一面吧。爹，爹，爹，我们来看爹了，爹。
想念，今天最后一面。叶佩来看爸，你忘了爸是被你逼死的吗？等他，来都来了，捎点纸再走吧爸，你说我怎么那么不听话呢？爸，如果有下辈子，做牛做马。也得报答你这辈子对我的养育之情。嗯。我熟悉的身影，陪我多少年风和雨，从来不需要下